ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டியூஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் ஆச்சு லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சரி அவனோட ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா டுவெண்ட்டி நைன் வந்து ப்ராஜெக்ட் இருக்குது நாளைக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து அவங்க ஓரலாக சொல்கிறது அந்த மாதிரி அதனால் சரி முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஆல்ரெடி நேற்றுக்கு நைட்டே கொஞ்சம் அவங்க அப்பா பண்ணிட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்னு நீங்களும் பாருங்கள் நல்லா தான் பண்ணியிருந்தாங்க கொஞ்சம் ஃபினிஷிங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வரலை அது மட்டும் போயிட்டு இப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க அப்பாவும் மயிலும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரே தகராறு வேறு நடந்துகிட்ருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்போம் போலீஸ் <laughs> 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 இன்னும் முடிவு பண்ணலையா இது வந்து நொலம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆமாம் என் வீட்டுக்காரர் வந்து நொலம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனை மாடலாக வச்சு தான் இதை பண்ணியிருக்காங்க அத்தா இது எப்படி பண்ணீங்க ஏகிட்ட அப்போ எதுக்கு நொலம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனை பார்த்து பண்ணுறேன் சொல்லி அப்படியா தூக்க கறக்கம் சரி சீக்கிரம் பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க தனி சீதே இது எந்த ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் மக்களே இவன் ஒருத்த எப்ப பார்த்தாலும் ஸ்கேட்டி ஊரு ஸ்கேட்டி ஊருட்டு அடையா ஓ ஆமா ஆமா ஓ அந்த பார்க்க வந்து அவன் ஊரு அதனால ஹெல்ப் பண்ணலாமா இங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் வீட்டை மட்டும் நான் ஆசைகளும் ஆக்கி போட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இங்கே பாருங்க எல்லாம் எங்கெங்கே கிடக்குது நீ என்ன பண்ணுறம்மா ம் ஒட்டி வைக்கிறியா சரி என்ன பண்ணுறீங்க அத்தா நேம் போடா நாளை பயந்துட போகிறாங்க அத்தா அவங்க மேமு எனக்கு இதை பார்த்தா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஃபீல் மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது பற்றிலாம் நான் வீட்டுக்கு போகணுமா ஒருத்தன் வெளியில் சைக்கிள் ரிப்பேர்லாம் பார்த்துருக்கான் சைக்கிள் என்னாச்சுமா சைக்கிளுக்கு என்னாச்சு அந்த பேப்பரில் தான் எழுதி இன்னொரு பேப்பரில் எழுதியிருந்தேன் சார் உங்க சைக்கிளுக்கு என்னாச்சு சார் என்னாச்சு சைக்கிள் சைக்கிள் குப்பரை போட்டா வீல் எப்படா ஓடு அத்தா என்ன ரிப்பேர் அவங்க பையனுக்கு வீல் ஓடலையா என்ன சைக்கிள் காவல் நிலையம் கட் பண்ணிட்டு தெரியாது <laughs> 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 இது வந்து அவன் குட்டி பிள்ளைங்கிறதுனால அவனை ஏமாத்தியாச்சு இதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு ஓகே பெட்டராக தான் வந்திருக்கு நம்ம வாங்கி கொடுக்கறத விடவும் நம்மளே செய்கிறது ஒரு இது இல்லை அதில் கொஞ்சம் அவன் கூட பெயிண்ட் பண்ணான் இதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷனை ரெடி பண்ணுறதுக்குள்ளால எங்கள் வீடு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்களேன் இனிமேல் இது அவ்வளோத்தையும் க்ளீன் பண்ணணும் 
நாங்கள் கீழே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளால இங்கே தனிஷ் வந்து பெயிண்ட் எல்லாம் எடுத்து ஒரே பெயிண்ட் அடிப்பு இப்படி எல்லாமே ஒரு மார்க்கம் ஆயிடுச்சு இந்த ரூம்குள்ளே வரைக்கும் குப்பை போயிடுச்சு இனிமேல் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு தான் அடுத்த வேலை அதுக்கடையில் நேரமும் இருட்டிருச்சு வீடு வந்து பக்காவாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு நாளைக்கு பார்க்கலான்னு விட்டால் அவ்வளோதான் அப்புறம் தூங்க முடியாது தூங்க முடியாது இல்லை தூக்கம் வராது அதனால் எப்போதுமே டப் டப்புன்னு க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணலாம் கிச்சனும் ஆல்வேஸ் க்ளீன் இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே நேற்றுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா என்னால் விழா கண்டினியூ பண்ண முடியல ஏன்னா நைட் ஆயிடுச்சு தனிஷை வந்து படிக்க வைக்கிறது ஹோம் ஒர்க்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு சுத்தமாக டைம் போயிடுச்சு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம் ஆகிடுச்சி ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து இப்போ வந்து அவன் தூங்குறது இல்லை சரி ரொம்ப ஹாப்பி அப்போ தான் நைட்டு தூங்குவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து என் கூடவே இருந்து விளையாடிட்டுருக்கான் அதனால் வேறு வேலை எனக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல பெருசாக ஈவினிங்க்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ கிச்சன் வந்தேன் கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் அங்கங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னெல்லான்னு காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா வேர்க்கடலை அம்மா கொண்டு வந்தது இன்றைக்கும் நான் வேக வைக்கலன்னா கண்டிப்பாக என் வீட்டுக்காரங்க டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அதனால் வேக வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்லே வந்து கழுவி எடுத்து வச்சுட்டு தான் போனேன் இந்த வேர்க்கடலை பார்த்திங்கன்னா சிலருக்கு வந்து பித்தம் அதிகமாக இருக்கும் என்ன மாதிரிப்பட்டவங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப தலைவலியை உண்டு பண்ணும் இந்த வேர்க்கடலை ஆனால் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஆனால் பித்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து தலைவலிக்கும் நல்லா அதனால் இதை சாப்பிட மாட்டாங்க ரொம்ப நீங்கள் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வேர்க்கடலை பிடிக்கும்போது சாப்பிட்டுட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்துட்டு கருப்பட்டி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சூப்பரான டிப்பு நம்ம வந்து தலைவலி வந்துடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு வேர்க்கடலையை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் உப்பு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம கருப்பட்டி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த வாந்தி தலைவலி அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து ஆப்பத்துக்கு ஊற வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஆப்பை வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த இதே அளவில் பண்ணால் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு ஒரு கை அளவு உளுந்து ரெண்டு கை அளவு வேக வச்ச சாதம் இவ்வளோத்தையும் வந்து ஒரு நாலு மணி நேரம் இதை வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் ஆப்ப சோடா போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா மிக்சியில் அடித்து ஒரு முந்தின நாள் வந்து ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு அடிச்சிங்கன்னா அடுத்த நாள் ஒரு ஏழரை எட்டு மணிக்கு ஆப்பை சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வரும் ஆப்போம் இப்போ வந்து மணி கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆக போகுது நான் என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் அரைச்சிருவேன் இதை ஃப்ரைடு பன் பண்ணலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு சரி இன்றைக்கி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் மைதா அப்புறம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஒரு அரை கப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சுகரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மில்க் பவுடரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு அப்புறமா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஈஸ்ட்டு இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா பெருசாக உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெண்ணி தண்ணி உப்பெல்லாம் போட்டு ஆக்டிவேட் உப்பில் சீனி போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேக்கு ப்ரெட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மைதா மாவை இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே இதில் ஒன்றா சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா எல்லாமே கலந்து வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இனிமேல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெந்நி வெந்நி விட்டு கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி வரும் மாவு வந்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தோம் இந்த மொத்த தண்ணியும் ஊற்றி பிசைஞ்சு எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை வந்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி தான் நல்லா ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இனி என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுட்டு சைட்லேயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு வைக்கலாம் இப்போ சைடில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் போட்டாச்சு மாவுக்கு மேலேயும் எண்ணெய் போட்டாச்சு இனிமேல் வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு துணி இல்லைன்னா ஸ்லிங் பேப்பர் இருக்குல்ல அது போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அது மேலே வரைக்கும் நல்லா பொங்கி வரும் மாவு ஒரு ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ணலாம் மாவு
ஆல்ரெடி உப்பு எல்லாமே போட்டேன் சோடா உப்பு எல்லாமே போட்டேன் ஒரு ஒன் ஹவர் போல் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் மாவு பாருங்கள் நல்ல பொங்கி வந்துருச்சு இனிமேல் வந்து இதை கொஞ்சம் கை வச்சு ஓரளவு கொஞ்சம் பெசஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி இங்கே வந்து எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இதில் வந்து நம்மளோட மாவை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக எடுத்து கையில் கொஞ்சம் ஒட்டை தான் செய்யும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி உள்ளே போட்டுக்கலாம் போண்டா மாதிரி இப்போ இது கொஞ்சம் வேகட்டும் சிம்லே வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ குண்டு குண்டாக அழகாக நம்மளோட ஃப்ரைடு பன்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு நான் எல்லாமே பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் மொத்தமாக ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணும்போது உள்ளே ஃபுல்லாகவே குக் ஆயிரும் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா கேக் மாதிரி நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக் இது இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்